सब लोग आ जाइए ऑनलाइन फिर हम लेक्चर शुरू करें गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सब लोग लाइव आ जाएं। आवाज़ आ रहा है सबको चलो गुड इवनिंग सब लोग आइए ना और वीडियो सही चल रहा है कोई दिक्कत तो नहीं है है ना आवाज़ क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रही है बता दीजिए सब लोग ना और ना वीडियो रुक तो नहीं रहा कहीं पर सब लोग ये बता दें फिर हम आज का क्लास स्टार्ट करें चलिए गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सब लोग आ जाएं चलिए आइए हेलो गुड इवनिंग चलो आओ भाई जल्दी आओ ओके दीपक अनीश है ना कुशल एटीट्यूड ना यश सुमित वितेश फोल्डर है ना फोल्ड फाइटर दीपक ओझा एंड अर्पित श्रीवास्तव गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सब लोग आ जाएं जल्दी फिर हम आज का लेक्चर शुरू कर दें आज के ठीक है हेलो प्रियांशु <coughs> जल्दी आ जाएं सब लोग आवाज़ सब कुछ सही है ना कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को गुड इवनिंग सुमन जल्दी आओ सब लोग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सब लोग आ जाइए सबसे पहले फिर आज हम ट्रिग्नोमेट्री ना जो मैंने कुछ फॉर्मूले लिखाए थे उसके बेसिस पे कुछ और क्वेश्चन और कुछ आज एक नया टॉपिक हम और पढ़ेंगे ठीक है मैंने क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ही करना इम्पोर्टेंट है ठीक है तो जो लोग आयोटा क्लासेस वाले ग्रुप में ऐड नहीं हैं ठीक है थेके? वो लोग मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें ना अगर आप लोग किस एक ग्रुप बना हुआ है क्लास टेंथ के लिए अगर आप लोग उस ग्रुप में ऐड नहीं हैं तो इस नंबर पे डबल नाइन सेवन डबल थ्री डबल सेवन नाइन ज़ीरो सेवन क्या करना है बस अपना नाम लिखना है जैसे लेट्स से मेरा नाम मनीष ठीक है मनीष शर्मा फुल नेम लिखना है और क्लास टेंथ लिख देना है बस ठीक है तो मैं उस ग्रुप में आपको ऐड कर दूँगा ठीक है तो जो लोग ऐड हैं वो ठीक हैं ना जो आयोटा का टेंथ का ग्रुप बना हुआ है जिस पे क्वेश्चंस का सेट सब कुछ भेजा जाता है तो ना मैं आज कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा हुआ तो ठीक है तो सब लोग उस ग्रुप में ज़रूर आ जाना ठीक है ये नंबर नोट कर लो और जो जो ऐड नहीं हुए हैं वो इस नंबर को ना ऐड कर लेना बस कॉल मत करना भाई ना क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है मैं सबको रिस्पॉन्ड कर पाऊँ ना तो मैं सीधा आपको इस ग्रुप में ऐड कर दूंगा ना कोई भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगा आपको भेज दिया जाएगा ठीक है गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू ओके सब लोग ये ना फोटो ले लें इसका ओके सौरभ तुझे यहाँ पे पाँच छः जो जो नंबर डाले थे दोपहर वाली क्लास में उन नंबर को ऐड करना था ना ऐड कर देना भाई ना बाद में जाके सर ग्रुप पर एक क्वेश्चन भेजा हूँ सॉल्व कर दीजिए अब वो ग्रुप का क्वेश्चन अभी मैं है ना एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ वही उस पर ही है वैसे क्वेश्चन अगर यहाँ लिख सकता है तो बता दे क्या है क्वेश्चन मैं यही सॉल्व कर देता हूँ ना क्योंकि अब व्हाट्सएप पे पीछे जाऊँगा पता चला रुक गया वीडियो तो दिक्कत हो जाएगा ओके सर मैं अभी भी ग्रुप में नहीं हूँ हाँ मैं है ना आप बस इस नंबर पर मैसेज कर देना ना मैं आपको ऐड कर दूँगा ठीक है नॉट टू वरी ठीक है मैं सोचा था बाकी लोग ऐड कर देंगे तो वो ऐड किए नहीं है तो मैं आज ऐड कर दूंगा वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है संदीप कुमार वहाँ देखो राइट टॉप कॉर्नर पे आपको तीन डॉट डॉट दिख रहे होंगे ठीक है राइट के टॉप कॉर्नर पे तीन डॉट 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 करके दिख रहा होगा ना राइट टॉप कॉर्नर पे तीन डॉट दिख रहे होंगे उनको जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ एक क्वालिटी करके आएगा इस क्वालिटी को दबाओ है ना इस क्वालिटी को क्लिक करोगे तो आपके पास आएगा ना वन ठीक है फिर आपके पास आएगा थ्री सिक्सटी आएगा फिर आपके पास आएगा है ना थ्री सिक्सटी एंड फिर आएगा फोर एट्टी पी ठीक है इस फोर एट्टी पी पर क्लिक करो पूरा फ्रेश दिखेगा ठीक है तो जिस जिसको वीडियो क्वालिटी प्रॉब्लम है वो फोर एट्टी पी पर देखें वन जीरो एट पी पे एकदम है ना हेम एकदम चलो अच्छा है ना वेरी गुड सब लोग आ जाएं ठीक है हाँ अच्छा है ठीक है फोर एट्टी पे नहीं है थ्री सिक्सटी पे है ठीक है थ्री सिक्सटी पे देख लो सर आपके पास वाईफाई है सर मेरे में शो नहीं किया नंबर इसलिए ऐड नहीं किया 
ठीक है वो कमेंट में देखना कमेंट में दिखाया हुआ था मैंने बोला था ना उस टाइम पे ठीक है मैं भेज दूंगा ना मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना सब लोग है ना ये मेरा पर्सनल नंबर है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना मैं आपको है ना उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा ठीक है नॉट टू वरी टू क्वालिटी पर है ये टू क्वालिटी मैं पहली बार सुन रहा हूँ ना या तो एच डी एच डी प्लस होता है ना फोर के वीडियो होता है चलो जो भी है अभी ना मेन हमें पढ़ना है ना क्वेश्चंस बनाना है वो इम्पॉर्टेंट है तो रेडी शुरू किया जाए आज का क्लास सब लोग आ गए आई गेस ठीक है तो आज कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग और फिर सैनिटाइज हो रही है अपनी गली ऐसा है क्या चलो बहुत अच्छा है भाई अभी तक तो ये चंपारण ग्रीन जोन में है सर ये सुप्रीम हाई क्वालिटी है हाँ ठीक है दिख रहा है वैसे सब कुछ किसी को कोई दिक्कत है सबको सही दिख रहा है और क्या अगर वही हो रहा है क्या चलो बहुत अच्छा है सही है फिर कोई दिक्कत नहीं है ना इस साइड तो आया नहीं अगर वाक अब देखते हैं जो भी डन सब लोग हो गया <coughs> चलिए तो शुरू किया जाए कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ ठीक है मतलब प्रैक्टिस है अभी तो जो भी हमने है ना दो दिन में पढ़ा है अभी ज़्यादा क्लास नहीं हुआ है ट्रिगो का ट्रिगो का दो ही क्लास किए हम लोग और उन दो क्लासेस में ना रिलेटेड क्वेश्चंस कराता हूँ कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए ठीक है चलो तो मेरा पहला क्वेश्चन है देखोगे पहला क्वेश्चन है आपका अगर लेट से कोई ट्राइंगल है ए बी सी ठीक है ये रहा आपका ट्राइंगल ट्राइंगल क्या है आपके पास ए बी एंड सी ठीक है ये है एंगल थीटा ये है ट्वेंटी वन ये है ट्वेंटी नाइन ठीक है मेरा क्वेश्चन है आपसे दो वैल्यू पता करना है आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी और दूसरा है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके ये दो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे ना इनकी वैल्यू बतानी है ठीक है और जिनका वीडियो छूट गया हो वो प्ले मैं ग्रुप में डाल दिया हूँ ना उस प्ले में जाके अपने दो लेक्चर हैं ना आपको हार्डली आधा एक घंटा लगेगा उनको देख लो और क्लास के लेवल में आ जाओ ठीक है और सब लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो स्टार्ट करो आज आज हमें क्वेश्चन करने हैं और फिर कुछ नया नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे आना है चलिए सब लोग निकालना स्टार्ट करो इसका आंसर बताओ जल्दी ना आपके पास पाँच मिनट है सब लोग ट्राई कीजिए मुझे आंसर चाहिए पूर्वी चंपारण ऑरेंज जोन में है ओके okay, चलो है ना ऑरेंज जोन में तो नहीं था कल मैं देखा था पीपरा है ना पूर्वी चंपारण ग्रीन जोन था चलो सर मैं चंदमारी से हूँ ठीक है चलो ना बस स्टे होम स्टे सेफ और पढ़ते रहो ना और कुछ नहीं आराम से पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है गुड इवनिंग अनिकेत ना वेरी गुड सब लोग आइए फर्स्ट का वन है ओके वेरी गुड दूसरे का आंसर बताओ कॉ स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा सॉल्व कीजिए क्लास सब लोग ना और स्पीड है ना सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे बनेंगे ऐसा नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में सबसे क्वेश्चन बनेंगे बस आप कितना फॉर्मूला याद रखे हुए हो ना और उस फॉर्मूले को कितना इजीली आप अप्लाई कर सकते हो उससे आपका क्वेश्चन ना सॉल्विंग मैटर करेगा ठीक है तो जल्दी आइए सब लोग क्लास और फिर हम आगे बढ़ें आ जाओ जल्दी सब लोग सॉल्व करो मुझे आंसर चाहिए दोनों का बताओ कितना है फर्स्ट का वन है वेरी गुड ना चलो सुमन अर्पित ना दोनों ने आंसर सही बताया बाकी लोग भी ट्राई कीजिए ओके सौरभ ने भी आंसर सही बताया ओके फोर्टी वन बाई एट फोर्टी वन आ रहा है ठीक है सेकंड का आंसर ठीक है अर्पित बाकी लोग ट्राई कीजिए बताइए आंसर क्या आ रहा है आपका सब लोग ट्राई करो इसको सॉल्व करके दो बच्चे मुझे चलो ना दीपक का भी आंसर आ गया है सही है सेकंड का आंसर है ना अब या तो किताबी वाले का आंसर सही है है ना या फिर अर्पित का आंसर सही है देखते हैं किसका आंसर सही है सेकंड वाले क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर सबका वन आ रहा है वेरी गुड फर्स्ट का आंसर सही आ रहा है तो सेकेंड का तो सही आना ही चाहिए भाई ना फिर आप एल सी में कोई दिक्कत कर रहे हो ना दोनों लोग अपना आंसर चेक कर लो एक बार आराम से ना ट्रिग्नोमेट्री में आंसर्स है ना सही से आपको ध्यान रखना है
हंड्रेड बाय हंड्रेड आ रहा है ओके okay, सही है ठीक है ना मतलब वन एट सेट ठीक है शुभम कुशल का फोर्टी वन बाई एट फोर्टी वन आ रहा है ओके okay, अर्पित का आंसर से जैसा ही है किताबी एक बार अपना आंसर चेक कीजिए चलो बोर्ड पे देखो मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ तो ये एंगल क्या है अपना 90 ठीक है 90 के अपोजिट लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज हाइपोटीनियस थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर एंड रिमेनिंग थर्ड साइड इज बेस ठीक है सबसे पहला काम क्या किया जाए इस परपेंडिकुलर को निकालता हूँ तो परपेंडिकुलर कैसे निकालूंगा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर परपेंडिकुलर निकालना है बेस 21 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर है 29 स्क्वायर अब मैं ट्वेंटी स्क्वायर ट्वेंटी स्क्वायर निकालने नहीं जा रहा थोड़ा सा ना क्लास टेंथ में जो फॉर्मूले पढ़े थे उनका यूज किया जाए ठीक है तो 21 स्क्वायर को राइट साइड ले गया तो माइनस ट्वेंटी स्क्वायर हो गया यहाँ से क्या आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इज ए प्लस बी इन क्या लिखा है अपने ने ए माइनस बी लिखा है ठीक है 29 नाइन प्लस ट्वेंटी वन इज फिफ्टी सही है एंड 29 नाइन माइनस ट्वेंटी ये कितना हो जाएगा 8 और 50 इन टू ये कितना आया 400 ठीक है तो P स्क्वायर 400 है मतलब P कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 400 और 400 का स्क्वायर रूट हमारा क्या बन जाता है इस 20 मतलब ये परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया 20 हो गया चलो अब मुझे दोनों से दिखाई दे रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा की जरूरत है चलो साइन थीटा कॉस थीटा लिखा जाए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पोपेंडिकुलर बाई हाइपोटीनियस एंड कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटीनियस परपेंडिकुलर कितना दिखाई दे रहा है ट्वेंटी हाइपोटीनियस कितना दिखाई दे रहा है ट्वेंटी नाइन तो साइन थीटा आ गया ट्वेंटी बाई ट्वेंटी नाइन एंड कॉस्ट थीटा सिमिलरली बेस बाई हाइपोटीनियस करता हूँ तो बेस है ट्वेंटी वन और हाइपोटीनियस है ट्वेंटी नाइन अब सबसे पहला मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बस मुझे क्या करना है जो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मैंने निकाली है उसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देना है साइन थीटा कितना है साइन थीटा है आपका ट्वेंटी बाई ट्वेंटी नाइन इसका स्क्वायर और वैसे कॉस्ट थीटा कितना है कॉस्ट थीटा है ट्वेंटी वन बाई ट्वेंटी नाइन इसका स्क्वायर एलसीएम दिया तो ट्वेंटी नाइन का स्क्वायर एलसीएम आया और न्यूमिनेटर में कितना आया ट्वेंटी का स्क्वायर प्लस आप क्या लिख दिए ट्वेंटी वन का स्क्वायर अब यहाँ पे 20 का स्क्वायर तो हो गया 400 एंड 21 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर निकाल लेते हैं तो 21 का स्क्वायर हो गया 21 फिर 42 दिस इज 441 ठीक है न्यूमिनेटर आ गया 441 और 29 का स्क्वायर करोगे ये निकल के आएगा 841 न्यूमिनेटर में 841 फोर्टी वन डिनोमिनेटर में एट फोर्टी वन कम्स आउट टू बी वन ठीक है ये क्या आया आपका है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करते हुए ठीक है यहाँ तक सबको समझ आए ये मैंने फर्स्ट पार्ट आंसर बताया है है ना डैट इज साइन स्क्वायर थीटा या प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका आंसर कितना बताया हमने वन है ना ये है मेरा फर्स्ट का आंसर अब वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैं यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा इसकी वैल्यू पुट करूँगा और फिर सिंप्लीफाई करूँगा और इसका आंसर बताऊँगा ये बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो आंसर बताया जाए फिर आपको जल्दी आइए सब लोग स्टूडेंट्स और बताइए एनी डाउट किसी को यस सर एड में गलत था ना हाँ ठीक है एड सब ट्रैक्ट यही आपको ध्यान रखना है छोटा मोटा मिस्टेक सबसे होता है मेरा स्पीड बहुत कम है क्या करूं प्रैक्टिस ना इसीलिए मैंने क्या बोला है कभी भी है ना मैथ्स में जितना ना ऐसा नहीं है कि ना सबका स्पीड ऑटोमेटिकली आता है ठीक है मतलब आपको सीक्वेंस वाइज बनाना है मैं जैसे सीक्वेंस बोल रहा हूं ना वैसे बनाओगे है ना आपका ट्रिग्नोमेट्री परफेक्ट हो जाएगा पहले आर एस अग्रवाल बना लो सारा कुछ दूसरा क्या करो आर डी शर्मा बना लो ठीक है हर एक जैसे ये फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कर लिया है तो फर्स्ट एक्सरसाइज सभी का बना लो ठीक है और लास्ट में क्या करो एन बना लो बस ये तीन बुक्स सीक्वेंस वाइज बनाओ जब ये बना लोगे ना उसके बाद बहुत कुछ है ना पहले ये बनाओ ये आपका बेस है बेस जब यहाँ बन जाएगा उसके बाद मैं दस बुक के नाम दे दूंगा आपको आपको क्वेश्चन की कमी नहीं होगी ना अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन ये नहीं कि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए देख रहे हो सब क्वेश्चन में वराइटी है बस वही आपको ध्यान रखना है वराइटी ऑफ क्वेश्चन करने ये नहीं कि एक क्वेश्चन साइन थीटा थ्री बाई फाइव है उसी पर दस टाइप ऑफ क्वेश्चन कर रहे हो ना थोड़ा दिमाग लगाना है एक्यूरेसी बढ़ाना है और मैथ्स में जितना 
है ना इंटरेस्ट लोगे उतना मजा आएगा जितना मैथ से दूर भागोगे उतना मैथ्स टफ लगेगा ना बस मैथ्स वही है चलो ये बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत ऐड सब्ट्रैक्ट आराम से किया करो कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए नो सर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग चंदन डन चंदन ना कुछ सजेशन दे दो अपने जूनियर्स को ना अबाउट हाउ टू है ना इंक्रीज स्पीड है ना कैसे ये लोग मेहनत करें ना ये टेंथ वाले बच्चों को कुछ अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स दे दीजिए ना ताकि ये लोग अपना अच्छा स्कोर कर पाए चलिए भाई <coughs> तो यहाँ पे मैंने क्या सिखा दिया आपको देखो है ना साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बता दी अब इस सेकेंड पार्ट पे आ रहा हूँ सेकेंड पार्ट क्या है मेरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइंस स्क्वायर थीटा करते हुए सही अब कॉस थीटा कितना आपका कॉस थीटा की वैल्यू ट्वेंटी वन बाई ट्वेंटी नाइन रख दो ट्वेंटी वन बाई ट्वेंटी नाइन इसका स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू है मेरी ट्वेंटी बाई ट्वेंटी नाइन इसका स्क्वायर एलसीएम लिया डिनोमिनेटर में ट्वेंटी नाइन का स्क्वायर आया और न्यूमिनेटर में ट्वेंटी वन स्क्वायर माइनस दिस इज ट्वेंटी का स्क्वायर अब ट्वेंटी वन का स्क्वायर क्या निकाले थे फोर हंड्रेड फोर्टी वन ट्वेंटी का स्क्वायर क्या निकाला था फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन का स्क्वायर निकाला था एट हंड्रेड फोर्टी वन ठीक है न्यूमिनेटर बन गया फोर्टी वन डिनोमिनेटर बन गया एट फोर्टी वन इसको आप फर्द सिंप्लीफाई नहीं कर सकते डैट्स योर फाइनल आंसर चलिए सब लोग आ जाइए और ये बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है डाउट है तो बताओ नहीं तो आगे बढ़े ठीक है आओ भाई बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ठीक है हाँ बस ये बेस पे ध्यान रखो है ना प्रैक्टिस करो बस मेन वही है नो डाउट सबको नो सर एनी प्रॉब्लम बढ़ू आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें प्रैक्टिस है ना टाइप ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं है छोटा सा चैप्टर टेंथ में कोई बड़ा चैप्टर है नहीं है ट्रिग्नोमेट्री नो सर डन चलो ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूँ क्वेश्चन नंबर टू ना अभी स्पीड का टेंशन मत रखो ना स्पीड अपने आप आएगी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे अभी फोकस करो सही होना चाहिए है ना भले ही एक मिनट एक्स्ट्रा ले लो पर सही होना चाहिए आंसर है ना ये ध्यान रखना अभी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए ना क्योंकि आप अभी ये सोचोगे जल्दी बनाना है जल्दी से नहीं आपको सही बनाने से मतलब होना चाहिए फिलहाल के लिए ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बात करने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज कीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल की वन है ना नेक्स्ट क्वेश्चन राइट एंगल ट्राइंगल है और ये राइट एंगल ट्राइंगल किस एंगल पे 90 दिया हुआ है एंगल बी पे मेरा 90 दिया हुआ है और यहाँ पे बोला है मुझे टेन ए की वैल्यू वन है ना क्वेश्चन है सेकंड नंबर इफ टेन ऑफ ए इज इक्वल टू वन ठीक है टेन ए वन दिया हुआ है प्रूफ क्या करना है आपको प्रूफ करना है टू टाइम्स साइन ए इन टू ए इसकी वैल्यू कितनी आएगी वन आएगी ठीक है चलिए इसको प्रूफ कीजिए बाकी सब लोग आप प्रूफ कीजिए इस क्वेश्चन को सब लोग मुझे इसका आंसर चाहिए सब लोग ट्राई करें टाइन ए की वैल्यू वन गिवन है इस राइट एंगल ट्राइंगल में और आपको बताना है ठीक है टू साइन ए कॉस ए वन होगा पोजेज द वीडियो है ना क्या बोल रहे हो सर नो no डाउट हर स्टैंडर्ड में लोग बोलते हैं बेस बनाओ अच्छा हाइयर स्टैंडर्ड में लोग बोलते हैं बेस बनाओ अच्छा हाँ भाई है ना तब समझ आता है ना हाइयर क्लासेस में आप जाओगे आपको एलसीएम नहीं लेना आ रहा आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं आ रहा ठीक है हाँ वसीम जाओ फिर आराम से आके वापस देख लेना और फिर जो छूटा हुआ है उस क्लास को कवर कर लेना ठीक है आराम से करो इफ्तार नो प्रॉब्लम ठीक है ओके वेरी गुड अर्पित हाँ तो वही है ना इसका ये बेस बन जाएगा उसका शॉर्टकट्स बहुत कुछ है अभी तो ट्रिग्नोमेट्री आप बस स्टार्ट कर रहे हो जैसे जैसे इस चैप्टर को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा तो ना ट्रिक्स भी धीरे धीरे बताऊँगा नॉट टू वरी डन वेरी गुड सब लोग ध्यान दो 
टैन ए वन दिया हुआ है मतलब ये एंगल ए जो है इस एंगल को आपको क्या मानना है थीटा मैंने कल कैसे सिखाया था इसको मैंने कल बताया था टैन ऑफ ए की वैल्यू वन है अब टैन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस तो वन को वन बाय वन लिख सकता हूँ मतलब परपेंडिकुलर भी वन बेस भी वन अब इसको आपने ए को थीटा माना है तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर नाइन्टी डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटीनियस एंड रिमेनिंग थर्ड साइड इज बेस देख के हम क्या समझ रहे हैं परपेंडिकुलर है वन और बेस भी मेरा कितना दिखाई दे रहा है वन मुझे हाइपोटीनियस निकालना है कैसे निकालें है ना फिर से पाइथागोरस थे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर क्या है पी है वन बी है वन इज इक्वल टू एच स्क्वायर वन प्लस वन इज इक्वल टू एच स्क्वायर एच स्क्वायर कितना आया वन प्लस वन इज टू दैट इज हाइपोटीनियस आ गया स्क्वायर रूट ऑफ टू ठीक है तो ये हाइपोटीनियस आ गया मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ टू अब मुझे करना क्या है मुझे यहाँ टू साइन ए कॉस ए की बात करनी है तो सबसे पहले साइन ऑफ ए ये ए के लिए ये थीटा के लिए साइन ए और इसी थीटा के लिए कॉस ए बोलना है तो साइन ए इज फॉर्मूला क्या पढ़ाया था साइन ए का पी बाई एच और कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच साइन ए पी है वन एच है रूट टू वैसे कॉस ए बी है वन और एच है रूट टू अब एल एच एस उठाओ है ना ये स्टेप्स आपको सीखने हैं ठीक है लिखना कैसे एग्जाम्स में तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं एल एच एस है टू साइन ए कॉस ए इसको प्रूफ करना है वन के बराबर चलिए टू साइन ए कितना निकाला है मैंने वन बाय रूट टू कॉस से मैंने कितना निकाला है वन बाय रूट टू यहाँ से क्या हुआ वन बाय रूट टू इन टू वन बाय रूट टू है ना रूट टू रूट टू टू हो गया टू से टू के आंसर क्या आया वन विच इज योर आर एच एस ठीक है राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है ना मतलब टैन ए दिया होगा उससे पी और बी देखो पी भी देख लिए एच है ना निकाले एच निकाले जो प्रूफ करना होता है उस प्रूफ से आप ना जो जो क्वांटिटी चाहिए वो क्वांटिटी आप फाइंड आउट करेंगे और फिर एक साइड निकालेंगे एल और राइट हैंड साइड निकाल के लास्ट में क्या लिख देंगे लास्ट में हम लिख देंगे हैंड्स प्रूफ ठीक है तो इस तरह से एग्जाम्स में अगर आया तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है ठीक है यहाँ तक कोई डाउट है डन सर बन गया वेरी गुड सब लोग ना हाँ प्रशांत विनोद अभी रुक जाओ मैं ये फोर्टी फाइव डिग्री ये सब क्या है ना ये सब सिखाऊंगा है ना क्योंकि अभी ये टैन टू जानता है फोर्टी फाइव वन होता है पर अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया सबको प्रशांत विनोद आपका आंसर सही है तरीका सही है ना वेरी गुड पर अभी तक मैं वो वैल्यू नहीं लेके आया हूँ तो इसीलिए है ना ऐसे एल एच एस एन आर एच एस लिखेंगे तो बोर्ड्स में मार्क्स कट जाएंगे क्या नहीं ना ऐसे एल एच एस आर एच एस कैसे लिखते हैं ऐसे ही तो लिखते हैं ना एल डॉट एच डॉट एस लिख दो है ना तो भी चलेगा ठीक है मतलब इतना मत सोचो कि भाई डॉट नहीं लगाएंगे तो मार्क्स कटेगा ना इतना आपको टेंशन में नहीं आना है ना आराम से करो ना मैंने बोर्ड्स में कैसे लिखना है उसका तरीका भी बता दिया अगर नहीं लिखेंगे तो हाँ लिखना पड़ेगा नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट सकते हैं है ना ये तरीका ही ऐसे है जब भी बोला जाए ना प्रूफ करो तो सॉल्यूशन लिखते हुए पहले लिखना एल एच एस और लास्ट में दिखाना आर एच एस हैंड्स प्रूफ तो ये तरीका ही है ठीक है सबका हो गया कोई डाउट नहीं किसी को फिर एक आखिरी क्वेश्चन है ना इस टॉपिक पर फिर हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं सब लोग हो गए चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई ट्राइंगल है फिर से ठीक है ओके ये ट्राइंगल है आपका ओ पी क्यू ये एंगल कितना है आपका 90 डिग्री बना हुआ है और ये ओ पी कितना दिया हुआ है मुझे ओ पी दिया हुआ है सेवन सेंटीमीटर ठीक है ओ पी दिया हुआ है सेवन सेंटीमीटर ठीक है अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ पी पे ये राइट एंगल है ना यहाँ पे आपको ओ पी सेवन है और ओ पी माइनस ओ क्यू वन सेंटीमीटर है ना ओ पी माइनस ओ क्यू कितना है आपका वन सेंटीमीटर इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी किया था ठीक है फाइंड वैल्यू ऑफ साइन क्यू कॉस क्यू ठीक है साइन क्यू की वैल्यू बताइए एंड कॉस क्यू की वैल्यू बताइए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग बताओ आंसर क्या आएगा इसका सब लोग इसका आंसर बताइए साइन क्यू एंड मेरा कॉस क्यू कितना होगा
ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग इसका आंसर बताओ सर कल क्लास होगा हाँ कल क्लास होगा सेम टाइम पे ठीक है अदर बुक का क्वेश्चन पूछ सकता हूँ हाँ भाई जिसको पूछना हो ना नेक्स्ट बुक के क्वेश्चन क्या करना वो जो ग्रुप बनाया है उसमें पूछ लेना आपस में डाउट सॉल्व कर लो फोटो खींच के भेज दो अगर नहीं बनता है किसी से ना तो मैं आपको है ना इसी क्लास में सॉल्व करके बता दूंगा नॉट टू वरी ठीक है आप लोग अपने डाउट्स डाल देना उसको लास्ट में मैं सॉल्व कर दूँगा सबको ठीक है ओ क्यू माइनस ओ पी होना चाहिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ना ओ पी माइनस ओ क्यू है या मेरा ओ क्यू माइनस ओ पी है क्वेश्चन में वेट अ मिनट ओके क्वेश्चन है आपका ओ क्यू माइनस पी क्यू है ना सॉरी ओ क्यू माइनस पी क्यू है ना ये ओ क्यू माइनस पी क्यू वन दिया हुआ है ठीक है ओ क्यू माइनस पी क्यू मेरा वन दिया हुआ है ठीक है अब बनाओ इस क्वेश्चन का आंसर निकालो सब लोग हाँ संडे को भी क्लास होगा भाई ना ऑनलाइन में संडे क्या मंडे क्या आराम से पढ़ो हाँ पी क्यू सेवन सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको ना पी क्यू इज सेवन सेंटीमीटर सर क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है आपका सीधा ना ये एक राइट एंगल ट्रायंगल रहा यहाँ पे ना ओ पी क्यू पी पे नाइन्टी डिग्री बना हुआ है और ओ क्यू माइनस पी क्यू ये दिख रहा है ओ क्यू माइनस पी क्यू ना इसकी वैल्यू मुझे वन सेंटीमीटर दे रखी है मुझसे पूछा है साइन क्यू बताओ और कॉस ऑफ क्यू बताओ ठीक है ये आपका अगला क्वेश्चन है बताओ क्लास आ जाओ बताओ सब लोग आंसर क्या आ रहा है हाँ ठीक है अभी सोना हम यहीं से देखो और बाद में अगर ना जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए उस टाइम पे अपना स्टार्टिंग से देख लेना ठीक है ओके फर्स्ट का रूट फिफ्टीन बाई एट और सेकंड का सेवन बाई एट चलो देखा जाए इसे तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ जान दो मुझे यहाँ साइन क्यू कॉस क्यू बोला है ना तो इस क्यू को के इस क्यू के लिए ये आपका परपेंडिकुलर हो गया ये आपका बेस हो गया और ये आपका हाइपोटीनियस हो गया अब मुझे क्या गिवन है तो इस क्वेश्चन नंबर थ्री में मुझे लिखा हुआ है ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना है मेरा सेवन सेंटीमीटर जहाँ पे सॉरी वन सेंटीमीटर है ना जहाँ पे पी क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी है सेवन है ना अब यहाँ पे ओ क्यू माइनस सेवन वन है तो यहाँ से आप ओ क्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हो सेवन प्लस वन तो ओ क्यू सेवन प्लस वन मतलब ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई एट ओ क्यू एट ओ क्यू मतलब कौन सा ओ क्यू है ये रहा ओ क्यू ये कितना आया अपना एट हाइपोटीनियस आ गया अब क्या निकाला जाए परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर निकालने के लिए पाइथागोरस दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर पी कितना है निकालना है बी कितना है सेवन एच कितना है एट चलिए तो पी स्क्वायर सेवन का स्क्वायर कितना होता है फोर्टी नाइन एट का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटी फोर ठीक है तो पी स्क्वायर कितना आया पी स्क्वायर हुआ सिक्सटी फोर माइनस फोर्टी नाइन विच कम्स आउट टू बी फिफ्टीन मतलब p इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्टीन है ना परपेंडिकुलर आ गया परपेंडिकुलर कितना निकल के आया स्क्वायर रूट फिफ्टीन अब यहाँ से हमें क्या करना है बस साइन q और कॉस q बताना है है ना अब साइन q मतलब क्या लिखा है साइन q मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटीनियस एंड कॉस q मतलब बेस बाय हाइपोटीनियस परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है रूट फिफ्टीन हाइपोटीनियस कितना दिखाई दे रहा है एट योर आंसर कॉस क्यों क्या है बेस मतलब सेवन और हाइपोटीनियस कितना है एट सेवन बाई एट ठीक है तो ये है क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर चलो यहाँ तक बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत समझ आ गया सबको
ओके सैनिटाइज़र वाले यहाँ पे भी आ गए हैं ना इस मोहल्ले में भी और यहाँ पे भी सैनिटाइज हो रहा है चलो भाई सब क्लियर है ठीक है सर आई थिंक ओ पी इक्वल टू सेवन ना भाई ओ क्यू इक्वल टू सेवन ही है ना ये पी क्यू इक्वल टू सेवन ही है क्वेश्चन है ना अब रूट अंडर फिफ्टीन देखो ना तूने ऐसा क्यों बोला ना इसका रीज़न बोल रहा हूँ रूट फिफ्टीन कितना होगा रूट फिफ्टीन की वैल्यू फोर से कम होगी अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे देखने में ये ओ पी की वैल्यू बड़ी दिख रही है तो यहाँ पे इस वजह से ये आपका है ना सेवन होना चाहिए था जबकि ये डाइग्राम में ये बड़ा दिख रहा है तो ये सेवन होना चाहिए था और ये रूट फिफ्टीन होना चाहिए था मैथ्स में ना यहाँ पे है ना आपको ये डाइग्राम दे दिया जाए और ये बोला जाए कि ये आपका भले ही देखने में बड़ा दिख रहा है पर इसकी वैल्यू छोटी है तो है ठीक है मतलब वो आपको वहाँ पे मेजर करके थोड़ी बोला है क्वेश्चन में जैसा बोला है वो क्वेश्चन वैसा ही था ठीक है मतलब ये आपको कंफ्यूज करने के लिए आप देख के बोलोगे भाई ज़्यादा सोचना भी कभी मैथ्स में दिक्कत हो जाता है ना मतलब ये नहीं कि जैसे आई एग्ज़ाम क्या होता है आई एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आप बहुत कुछ पढ़ते हो इलेवन ट्वेल्थ में बहुत कुछ पढ़ते हो और वहाँ पे क्या होता है अगर है ना एक छोटा सा जैसे राउंड ऑफ जब टेक्निक पढ़ते हो ना तो वहाँ पे राउंड ऑफ पे क्वेश्चन आते हैं तो अगर एक छोटा सा है ना क्वेश्चन एकदम ईजी सा क्वेश्चन आ गया तो आपका दिमाग क्या चलने लगता है आप सोचते हो भैया इतना ईजी क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है ना इतना ईजी क्वेश्चन तो पूछना नहीं चाहिए है ना आई है पर वही है ना माइंड सेट ही आपको क्या कर देता है दिक्कत में ला देता है तो इसीलिए चलो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़े सर घर को सैनिटाइज करवा लिए घर को सैनिटाइज कैसे कराते हैं उनको बोल के थोड़ी बुला सकते हैं यहाँ के सैनिटाइज कर दो ठीक है वो पूरा मोहल्ला सैनिटाइज कर रहे हैं वैसे हम ठीक है अभी ये रुको आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा बस आप बाहर मत जाइए वो सबसे इम्पोर्टेंट है ठीक है अगर आप बाहर नहीं जाएंगे तो आप आराम से ना ना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं नहीं हो रहा है सही आ रहा है आवाज क्या नहीं हो रहा है ओ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना मैं उसी लिए रुका हुआ था मैं तो दो महीने से बाहर नहीं निकला हाँ अच्छा है भाई नहीं निकले तो जान है तो जान है ना सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आपकी लाइफ है हेल्थ है तो आप लाइफ में ना आगे बहुत कुछ कर सकते हो पता चला आपको ना कोई डिजीज़ हो गया तो आप चाह के भी बहुत कुछ नहीं अटेन कर सकते लाइफ में ठीक है तो सबसे पहला जो इश्यू होता है वो हेल्थ होता है तो हेल्थ को ध्यान रखो ना और साथ ही साथ पढ़ाई के लिए अभी तो आपके पास कोई और अल्टरनेटिव है नहीं तो बेस्ट मोड ऑफ स्टडी जो है फिलहाल के लिए ऑनलाइन ही है इससे अच्छा कुछ नहीं है चलो अब ध्यान दोगे है ना अब हम क्या बोल रहे हैं अब हम ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं डैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है ना ये आज का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ध्यान दो ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज है ना जैसे अभी मैं साइन थीटा पी बाई एच कॉस थीटा बी बाई एच ये सब बोला ठीक है अब अब ये अगर ट्राइंगल थीटा समझना जिसमें एक एंगल 90 होगा तो थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर ये बेस ये हाइपोटीनियस ठीक है जब हम क्या करते हैं हम इस परपेंडिकुलर की वैल्यू सपोज वन ले ले बेस की वैल्यू भी सपोज वन ले ले रेशियो वन इज टू वन हो जाए तो उस केस में जब थीटा मैं ना आपका कंपास डी जो प्रोटेक्टर है उससे जब मेजर करता हूँ तो ये थीटा कितना निकल के आता है फोर्टी डिग्री 
है ना ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है है ना इनका कोई प्रूफ नहीं है अगर प्रूफ अभी मैं प्रूफ पे नहीं जा रहा ना प्रूफ चाहिए आपको अगर पता करना है तो आप खुद एक ट्रायंगल बना लो ना जिनका रेशियो वन इज टू वन होना चाहिए ना मतलब ये जितना साइड है उतना ही साइड ये होना चाहिए अगर ये फोर सेंटीमीटर तो ये भी फोर सेंटीमीटर और इस एंगल को प्रोटेक्टर से मेजर करो ये आपका एंगल फोर्टी डिग्री आएगा ठीक है तो ये सब वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली फाइन की गई है ध्यान दो याद करने का तरीका सिखा रहा हूँ सबसे पहले ठीक है याद करने का तरीका क्या है साइन थीटा जिसमें मेरा थीटा कहाँ से कहाँ हो सकता है थीटा की वैल्यू अक्यूट एंगल है तो अक्यूट एंगल क्या क्या हो सकता है जीरो डिग्री हो सकता है जीरो डिग्री के बाद क्या बोला जा रहा है थर्टी डिग्री हो सकता है थर्टी डिग्री के बाद क्या बोला जा रहा है फोर्टी फाइव डिग्री हो सकता है सिक्सटी डिग्री हो सकता है और तुम्हारा क्या हो सकता है नाइन्टी डिग्री हो सकता है ये कुछ वैल्यूज हो सकती है अब कोई बोलेगा सर ट्वेंटी टू डिग्री का बताइए है ना थर्टी सेवन डिग्री का बताइए ना फिफ्टी डिग्री का बताइए सेवेंटी डिग्री का बताइए तो ऐसा नहीं उनका वैल्यू नहीं होता ये याद करने के लिए ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है ना ये ईजी भी है पर बाकी की वैल्यू आप याद नहीं कर सकते बहुत सारे एंगल्स हैं ना तो याद नहीं कर सकते आपको है ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से काम करना होगा वो कैसे करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हम किसी भी एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे उसका भी मैं सिखाऊंगा अभी अभी के लिए आपको बस क्या समझना है अभी के लिए ये वैल्यू याद करने का ट्रिक सिखा रहा हूँ कौन से कौन से एंगल बस ये पाँच एंगल आपको याद रखने जीरो डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री एंड कितना बोल रहा हूँ नाइन्टी डिग्री इनके लिए क्या क्या वैल्यू निकल के आएगी इन एंगल्स के लिए है ना दीज एंगल्स अगर बात की जाए तो इसके लिए ये साइन थीटा कितना आएगा साइन थीटा पहले सिखा रहा हूँ थीटा की वैल्यू जब जीरो रखूंगा तो साइन जीरो डिग्री कितना होगा थीटा की वैल्यू थर्टी डिग्री रखूंगा तो साइन थर्टी कितना होगा थीटा की वैल्यू फोर्टी फाइव रखूंगा तो साइन फोर्टी फाइव कितना होगा थीटा की वैल्यू सिक्सटी रखी जाए तो साइन सिक्सटी कितना होगा थीटा की वैल्यू नाइन्टी डिग्री रखी जाए तो साइन नाइन्टी कितना होगा ध्यान दो याद करने का तरीका क्या है पहले आप क्या कर लो नीचे सब में फोर से डिवाइड कर लो है ना ये याद करने का ट्रिक है नीचे सबसे पहले क्या करो फोर से डिवाइड कर लो कर लिया अब यहाँ पे पाँच है ना तो स्टार्ट करो जीरो से और वन टू थ्री और क्या कर दो फोर अगर भूल जाते हो तो ठीक है फिर क्या ले लो इन सब का स्क्वायर रूट ले लो ठीक है ये रहा आपका आंसर ठीक है अगर भूल जाते हो तो फिर बताओ जीरो बाय एनी क्या आएगा जीरो ठीक है वन बाय फोर वन का स्क्वायर रूट वन फोर का स्क्वायर रूट टू ठीक है ये बताओ टू इस टू को कैंसिल किया तो नीचे क्या आया वन बाय रूट टू ऊपर है रूट थ्री और नीचे फोर का स्क्वायर रूट है टू फोर बाय फोर कितना आ गया मेरा वन तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ साइन थीटा की वैल्यू मेरी ये निकल के आई इसको याद करने का ट्रिक डिनोमिनेटर में पहले फोर लिख दो सब में ना और फिर जीरो वन टू थ्री फोर लिख दो फिर साइन थीटा क्या हो जाएगा जीरो ये वन बाय टू ये वन बाय रूट टू ये रूट थ्री बाई टू और ये आपका क्या बना हुआ है वन बना हुआ है ठीक है अब जैसे आपको साइन थीटा हो गया तो कॉस थीटा इजीली आ जाएगा कैसे जो आप इस ऑर्डर में रखे हो उस सीक्वेंस को उल्टा कर दो मतलब लास्ट में जो वन है उसको पहले कर दो है ना इस रूट थ्री बाई टू को यहाँ पे लेके आ जाओ है ना इसको अपोजिट कर दीजिए वन बाई रूट टू यहाँ पे फिर वन बाई टू को यहाँ ले आओ और फिर ये जो ज़ीरो है इसको लास्ट में लेके आ जाओ ठीक है ये रहा आपका कॉस थीटा की वैल्यू के लिए ठीक है साइन थीटा मैंने बता दिया कॉस थीटा मैंने बता दिया अब क्या बोला जा रहा है आपका टेन थीटा की वैल्यू बता दी है ठीक है तो जब हमने फॉर्मूले देखे थे तो टेन थीटा के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था टेन थीटा निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या यूज़ किया जाए साइन थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा आप निकाल चुके हैं कॉस थीटा निकाल चुके हैं तो टेन थीटा के लिए क्या करना है इसको डिवाइड करना है अब जीरो बाई वन क्या हो जाएगा जीरो बाई वन इज़ जीरो है ना उसी के हिसाब से वन बाई टू को रूट थ्री बाई टू से करूँगा तो टू से टू गया वन बाई रूट थ्री आएगा ना तो वन बाई टू को क्या बोल रहा हूँ रूट थ्री बाई टू से डिवाइड करो तो टू से टू कैंसल ये कितना निकल के आया तुम्हारा वन बाय रूट थ्री फिर वन बाय रूट टू को वन बाय रूट टू से डिवाइड करो है ना तो वन बाय रूट टू को वन बाय रूट टू से डिवाइड किया आंसर कितना निकल के आया मेरा वन 
यहाँ पे रूट थ्री बाई टू को आपको किससे डिवाइड करने बोला है वन बाई टू से इस टू से टू कैंसिल हुआ ये वैल्यू कितनी आई रूट थ्री और वैसे ही वन बाई जीरो याद रखना वन बाई जीरो को इन्फिनिटी कहते हैं या फिर सिंपली क्या कहते हैं नॉट डिफाइंड ठीक है एन डी का मतलब क्या है एन डी का मतलब नॉट डिफाइंड क्योंकि डिनोमिनेटर में ना क्या नहीं होना चाहिए ज़ीरो नहीं होना चाहिए ठीक है ज़ीरो वन को जब डिवाइड करेगा तो आंसर है ना कुछ नहीं होता है ठीक है नॉट डिफाइंड कहा जाता है कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए ठीक है तो ये मेरी कुछ वैल्यूज़ है जो आपको याद करनी है ना बिना इसके काम नहीं चलेगा तो कल जो है हमारा पूरा कहानी इसी पे बेस्ड होगा ठीक है मैं इसी पे मेन आपका फोकस होना चाहिए जैसे साइन थीटा पी वाई एच कॉस थीटा पी वाई एच टेन थीटा पी वाई भी पता था उससे आपने कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा निकाल सकते थे उसी तरह से अगर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हो गया तो मैं कॉसेक थीटा की वैल्यू निकाल सकूँगा सेक थीटा निकाल सकूँगा कॉट थीटा निकाल सकूँगा बस इन वैल्यूज़ को ध्यान रखते हुए है ना मतलब यहाँ पे साइन थीटा साइन जीरो है ना साइन जीरो डिग्री कितना है जीरो साइन फोर्टी डिग्री पूछूँ कितना है टेबल से वन बाई रूट टू कह दिए लेट से कॉस सिक्सटी डिग्री पूछा जाए कितना है वन बाई टू हो गया ठीक है टेन थर्टी डिग्री कितना है वन बाई रूट थ्री हो गया ये टेबल आपको याद होनी चाहिए और याद करने का तरीका क्या है टेन टाइम्स ठीक है इस टेबल को आपको टेन टाइम्स लिखना है है ना टेन टाइम्स अगर लिख दोगे तो ये याद हो जाएगा उसी मोमेंट पे ठीक है तो ये है आपका काम ठीक है यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत जल्दी आओ एनी प्रॉब्लम हाँ एल्बो कफ है ना टेक्निक यूज़ करो खांसी आए तो है ना किसी के मुंह पे मत खांसो साइड में आप है ना अपने कंधे पे हाथ रख के मुँह रख के खा सकते हो सर एक बार सर मेरे घर के पास पुलिस लोगों को मार रही थी ओके भाई है ना वही है जिसको अभी है ना बाहर टाइम पास करना है घर बैठे बैठे बोर हो गए तो उनका यही इलाज होता है सर तो अगर कहीं साइन फोर्टी डिग्री रहे या कुछ है ना वी तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लेकर देखना पड़ेगा हाँ भाई अगर एग्ज़ाम में है ना वैसे अगर आप चाहो तो एग्ज़ाम में आप मांग सकते हो एग्ज़ामिनर से सर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दीजिए उसका काम है ना पर्पस बनता है आपको ला के देना जैसे हम अपने बोर्ड जब दिए थे सीबीएसई का तो क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड्स में ना टेंथ लेवल का नहीं ट्वेल्थ की बात हो रही है तो उस टाइम पे ऐसा एक एंगल आ गया था अब आपको कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होता है ना और आप इतनी वैल्यूज याद नहीं रख सकते हो तो वहाँ पर ना आप क्लेम कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दीजिए तो उन्होंने ला के दिया था जिस जिस स्टूडेंट को ज़रूरत थी जिन जिन से क्वेश्चन बन रहा था ठीक है तो आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते पर ट्रिगो टेबल यूज़ कर सकते हो ट्रिगो टेबल भी देखना सिखाना है मुझे ठीक है डायनामो का फैन हो चलो बहुत अच्छा है सर शाउट आउट दे दो इतना भाव मत आओ शाउट आउट किसको शाउट आउट देना है बताओ सर बिग फैन ओके सर शाउट आउट सर हाय सर हाँ हेलो वसीम या ब्रो सर बिग फैन क्या बताना है बता तो सही भाई वारियर एक्स सर ए डी ए डब्ल्यू एम सर कौन का स्नाइपर चलाते हो भाई ए डब्ल्यू एम ये सब अब खेलना बंद कर दिए ना पबजी वबजी अब उतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास कहीं साइन फोर्टी ना ये तो हो गया नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम सर बहुत अच्छा समझ में आया वेरी गुड सर तन का बता दीजिए क्या बताना है ना टैन का बता दूँ मैं तन का बता दीजिए सर रिपीट वन टाइम प्लीज़ वेब ऑफ पंडित एंड नेक्स्ट वाट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन अभी रुक जाओ ना मिस्टर धीरेंद्र ना एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन सब पढ़ाएंगे ना रिपीट वन टाइम प्लीज़ कंटिन्यू ठीक है एक बार बता देता हूँ फिर से फिर इसको हम यूज़ कराना सिखाएंगे ठीक है ओके सब लोग देखें सब लोग है ना जैसे हमने साइन थीटा की वैल्यू पी बाई एच कॉस थीटा की वैल्यू बी बाई एच टेन थीटा की वैल्यू पी बाई बी हमने बात की तो उसी तरह से अगर है ना अब हम क्या करने वाले हैं इस एंगल थीटा की वैल्यू अभी तक तो ये थीटा कुछ अननोन एंगल होता था पर अब थीटा इन पांच एंगल में से कोई एक एंगल हो सकता है जीरो डिग्री हो सकता है थर्टी डिग्री हो सकता है फोर्टी फाइव हो सकता है सिक्सटी हो सकता है नाइन्टी हो सकता है 
इलेवेंथ क्लास में जब आओगे तो इनके सब मल्टीपल एंगल्स मतलब 30 डिग्री का हाफ 15 डिग्री की वैल्यू बता करोगे 120 135 बहुत बहुत टेक्निक्स है ना वो भी एक्स्ट्रा में सिखाऊंगा ना जब आपका पूरा टेंथ लेवल का ट्रिक हो जाएगा तो इससे रिलेटेड थोड़ी हाइयर है ना ये चीज़ें जो इलेवेंथ में यूज़ होगी उसको बात करेंगे हम धीरे धीरे अभी है ना आपको एक एक करके ना फर्स्ट ही क्लास में एक साथ नहीं सिखाना ना इसके अभी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ साइन थीटा की वैल्यू याद कैसे करनी है सबसे पहले साइन थीटा याद हो गया कॉस थीटा टेन थीटा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा अल्टीमेटली याद करना है अभी मैंने बस ये वैल्यू निकालने का एक ट्रिक सिखाया ट्रिक क्या है पहले साइन थीटा ना और ये कुछ एंगल्स हैं थीटा जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी नाइनटी तो पहला काम क्या करो डिनो नॉमिनेटर में फोर लिख दो सबके उसके बाद यहाँ पे पांच वैल्यू है तो जीरो से लेके फोर लिख दो न्यूमरेटर जीरो वन टू थ्री फोर उसके बाद सभी का क्या ले लो आप स्क्वायर रूट ले लो है ना सभी का स्क्वायर रूट ले लिए अब जीरो बाय फोर क्या होता है जीरो अब वन का स्क्वायर रूट वन हो गया फोर का स्क्वायर रूट टू हो गया टू फोर को काटेगा टू तो वन बाय रूट टू हो गया ये रूट थ्री फोर का स्क्वायर रूट टू फोर बाय फोर इज वन ये आ गया साइन थीटा की वैल्यू मतलब साइन जीरो डिग्री पूछा जाए जीरो साइन थर्टी डिग्री पूछा जाए हाफ साइन फोर्टी फाइव डिग्री वन बाय रूट टू है ना साइन सिक्सटी डिग्री रूट थ्री बाई टू साइन नाइन्टी डिग्री वन है ना वो कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए है ना ये भूलना नहीं है उसके बाद साइन थीटा बता दिया तो कॉस थीटा के लिए क्या बोल रहा हूँ इसको उल्टा कर दो ना मतलब ये वाला पार्ट आगे लिया और ये वाला पार्ट पीछे तो वन यहाँ रख दिया रूट थ्री बाई टू यहाँ रख दिया वन बाई रूट टू यहाँ वन बाई टू यहाँ जीरो यहाँ अगर भूल जाते हो तो ये याद करने की ट्रिक है अब हमने क्या बोला था टैन थीटा हमारा क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा ठीक है तो मैं क्या बोल रहा हूँ साइन थीटा कॉस थीटा जैसे मैंने निकाल लिया अब इन दोनों को डिवाइड करना है तो इन दोनों को डिवाइड करना है डिवाइड करके टेन थीटा आ जाएगा ठीक है तो मैं बोलता हूँ कि टेन थीटा करना है तो जीरो को वन से डिवाइड कर रहा हूँ जीरो बाय वन जीरो बाय एनी थिंग इज जीरो जीरो बाय फाइव भी जीरो होता फिर आपको इसका काम करना है तो वन बाय को रूट थ्री बाई से डिवाइड करो तो टू से टू कैंसिल वन बाय रूट थ्री फिर 45 की बात करनी तो वन बाय रूट टू बाई वन बाय रूट टू कैंसिल होके दोनों क्या आ गया वन यहाँ पे रूट थ्री बाई टू को वन बाई टू से डिवाइड करोगे टू से टू कैंसिल हुआ क्या आया रूट थ्री और वन बाई जीरो वन बाई जीरो या फाइव बाई जीरो या टेन बाई जीरो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए ना डिविजन का सबसे बेसिक रूल होता है डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता उसे इन्फिनिटी कह दो या फिर नॉट डिफाइंड कह दो ना अगर कभी भी आ जाए टू बाई कुछ भी ना नॉन जीरो बाई एग्जैक्ट जीरो आपका नॉट डिफाइंड कहलाता है ठीक है ये टेबल आपको याद होनी चाहिए अगर कोई पूछता है कॉस्ट सिक्सटी डिग्री कितना है कॉस्ट सिक्सटी इज हाफ ठीक है ये पूछता है टेन फोर्टी फाइव डिग्री कितना है टेन फोर्टी फाइव वन ठीक है ये वैल्यू आपको याद करनी है अभी क्या करना है टेन टाइम्स आपको ये पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ना बैठ के घर पे लिखना है ना क्या करो पहले बस लिखो ना कैसे लिखोगे है ना देख के मत लिखना ना पहले जैसे मैंने बोला जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी नाइन्टी फिर क्या करो साइन थीटा की वैल्यू जैसे ट्रिक बताया ना नीचे फोर फिर जीरो वन टू थ्री फोर स्क्वायर रूट लेते हुए है ना फिर ये साइन थीटा लिखे फिर कॉस थीटा के लिए उल्टा करके फिर टेन थीटा के लिए लिखे जब दो तीन बार लिखोगे उसके बाद ये फर्स्ट वाला छोड़ देना फिर इनको डायरेक्ट लिखने का कोशिश करो साइन जीरो डिग्री जीरो ना फिर से मैं बोल रहा हूँ ये याद होने चाहिए बिना देखे सबकॉन्शियस माइंड में साइन जीरो डिग्री जीरो साइन थर्टी डिग्री हाफ साइन फोर्टी फाइव वन बाय रूट टू साइन सिक्सटी रूट थ्री बाई टू साइन नाइनटी वन जैसे साइन आ गया अब कॉस जीरो डिग्री इज वन ना कॉस थर्टी डिग्री इज रूट थ्री बाई टू कॉस फोर्टी फाइव डिग्री इज वन बाय रूट टू कॉस सिक्सटी इज हाफ एंड कॉस नाइन्टी इज जीरो ना उल्टा चल रहा है एंड टेन जीरो डिग्री जीरो टेन थर्टी डिग्री इज वन बाय रूट थ्री टेन फोर्टी फाइव इज वन टेन सिक्सटी इज रूट थ्री एंड टेन नाइन्टी इज नॉट डिफाइन अगर आपको साइन की वैल्यू आ गई साइन कॉस टेन तो कोसेक अगर जीरो पूछता है तो कोसेक जीरो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो कोसेक जीरो को वन बाई साइन जीरो लिख दिया और साइन जीरो कितना था जीरो तो वन बाई साइन जीरो ना डेट इज क्या हो गया नॉट डिफाइन हो गया मतलब मैं ये बोल रहा हूँ आपको बस इन तीन का याद रखना है अगर साइन कॉस टेन का याद हो गया तो सेक को सेक कॉट का कोई भी वैल्यू पूछा जाए सेक 45 डिग्री पूछा जाए तो सेक 45 के लिए मैं क्या कर दूंगा कॉस 45 का यूज किया जाए ठीक है वन बाई कॉस फोर्टी फाइव और कॉस फोर्टी फाइव कितना होता है अपना वन बाई रूट टू होता है तो ये रूट टू न्यूमरेटर में गया है ना ये आ गया रूट टू 
तो मैटर करता है आपको बस साइन कॉश टैन याद करना है साइन कॉश टैन याद है है ना बाकी मैं ही नहीं बोल रहा सेक भी याद करो कोसेक भी याद करो कॉट भी याद करो वो याद नहीं करना है गधे की तरह नहीं पढ़ना है ना स्मार्ट स्टडी है ना हार्ड स्टडी से कुछ नहीं होना है ना लाइफ में अगर आपको है ना अगर इंटेलिजेंटली ना ट्रिक्स यूज़ करके ना जैसे स्पीड आए वैसे काम करोगे तो वो आपके लिए आगे लाइफ में बेनिफिट होगा ठीक है वाट इज पाई रेडियन पाई एक वैल्यू है ना जिसका डेफिनेशन अगर निकालना हो तो आप क्या बोल सकते हो सरकम फ्रेंड्स है ना ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाई डाईमीटर ऑफ सर्कल उसको डेफिनेशन दिया जाता है पाई रेडियन करके ठीक है सबको समझ आ गया रेडियंस में भी ना अभी रेडियन की मैं बात ही नहीं कर रहा अब ये पूरी कहानी किस में है डिग्रीज में है है ना अभी जीरो डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री नाइन्टी डिग्री अब ये एंगल थीटा जो है वो हमारा डिग्री में चल रहा है जब पूरा ट्रिक हो जाएगा तो डिग्री को रेडियन करने का तरीका वो सब एक्स्ट्रा लास्ट में बताऊंगा ना जब पूरा ट्रिक हो हमारा कवर हो जाएगा विद है ना एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना मतलब ये लास्ट में नहीं होना चाहिए कि भाई इसमें कमी रह गया हमने इसका प्रैक्टिस नहीं किया जैसे हमने तीन दिन में जो भी हमारा फर्स्ट टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उस पर अच्छे खासे क्वेश्चन किए अब चार पांच दिन है ना मैं हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पे जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मेन क्वेश्चन आते हैं आपके प्रूफ के ना प्रूफ करो है ना ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वो हम एक एक करके उनको काम करेंगे ठीक है तो पाई रेडियन का वैल्यू क्या होता है तो पाई रेडियन बता ही दिया ना ओके okay, नेक्स्ट है सर हम चार से ही डिवाइड क्यों करेंगे ट्रिक है सर ट्रिक का मतलब क्या होता है ना आंसर जो आया मुझे आंसर पता था आंसर क्या आने वाला है ना नीचे सब में टू स्क्वायर रूट टू और टू तो टू का स्क्वायर क्या होता है फोर तो इसीलिए फोर से किया ना ये ट्रिक है ट्रिक है ना ट्रिक है नहीं तो लास्ट में याद ही करना है और क्या है सर जैसे साइन थर्टी नाइन हाँ तो साइन थर्टी नाइन कैसे करना है तो उसके लिए आपको ट्रिगो टेबल सिखाऊंगा लास्ट में ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएगी पर लास्ट में होगा सर आप रोज़ लाइव आते हैं कितने बजे हाँ देखो हम लोग रोज रोज लाइव आते हैं थ्री ओ से फोर ओ में आप फिजिक्स के लिए आते हैं है ना फिजिक्स क्लास होती है तीन बजे से चार बजे क्लास टेंथ का फिजिक्स क्लास लिया जाता है और शाम को छः बजे से सात बजे डेली है ना आपका मैथ्स का क्लास होता है और मैथ्स में ट्रिको चल रहा है और तीन से चार में आपका फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है ट्रिगो में हमारे दो लेक्चर हुए हैं आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में तीन लेक्चर हुए हैं आप प्लेलिस्ट में जाके है ना टेंथ में ट्रिग्नोमेट्री और करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो और आप अपना ना जो पीछे छूटा हुआ पोर्शन है उसको कवर कर सकते हो धीरेन्द्र है ना ने क्वेश्चन पूछा था ठीक है ओके साइन थर्टी इंटू टू साइन सिक्सटी होता है हाँ भाई अभी सिखाऊंगा अभी रुक जाओ ना साइन टू ए टू साइन ए कॉस से होता है हाँ सही है ये सब बहुत कुछ फॉर्मूले हैं अभी आप लोग कितना पढ़ोगे अभी आप लोग जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका आपको दस ही पढ़ना है मेन ट्रिक वो पूरा का पूरा कहाँ पढ़ना है आपको ना क्लास इलेवेंथ में पढ़ना है कैसे वो साइन टू थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बहुत सारा कुछ पर धीरे धीरे है ना मैं एक साथ जंप नहीं करूँगा पर बहुत कुछ सीखेंगे नॉट टू वरी ठीक है ओके नेक्स्ट अर्पित ने पूछा है सर सिक्सटी का आप थर्टी होता है तो साइन थर्टी आप साइन सिक्सटी क्यों नहीं होता है वेरी गुड वहाँ पे साइन है ना अभी रुक जा आराम से क्योंकि साइन सिक्सटी का तो आधा जब करने की बात कर रहा है ठीक है अर्पित का बता रहा हूँ ये सब अभी डाउट है मुझे कल ये टेबल याद चाहिए इसका और कोई अल्टरनेटिव नहीं है आपको याद करना है और याद कैसे करना है लिख लिख के ना चलो देखो जब तू बोलता है ना साइन सिक्सटी का आधा मतलब साइन सिक्सटी कितना है रूट थ्री बाई टू उसका आधा इज रूट थ्री बाई फोर ठीक है तूने साइन सिक्सटी डिग्री एंगल का अगर आधा बोला होता तो वो चीज मेरा साइन थर्टी इज इक्वल टू हाफ आता दोनों में अंतर है साइन सिक्सटी बाई टू मीन्स साइन सिक्सटी का वैल्यू का हाफ पर साइन सिक्सटी डिग्री बाई टू ना तूने एंगल को आधा किया है या पूरे साइंस सिक्सटी डिग्री को आधा किया है वो मैटर कर रहा है ठीक है अगला क्वेश्चन है आपका सर साइन सिक्सटी का हाफ होता है तो साइन थर्टी हाफ साइन सिक्सटी क्यों नहीं समझ आ गया अर्पित नेक्स्ट है साइन स्क्वायर है ना क्यों होता है साइन है ना पावर टू क्यों नहीं ना 
क्या साइन स्क्वायर थीटा नहीं समझ आया वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉशिक स्क्वायर थीटा होता है भी रुक जाओ अर्पित वो एंगल का हाफ है कोई वैल्यू का नहीं वेरी गुड ना विनोद ने सही बोला है वही मैंने बोला है कि एंगल का अगर हाफ हो जाए ना तो ये साइन थर्टी हो जाएगा पर अगर पूरे साइन सिक्सटी वैल्यू का हाफ होगा तो वो कुछ अलग होगा दोनों में अंतर है ज़मीन आसमान का अंतर है आपका ठीक है आई कुड नॉट अंडरस्टैंड अब समझ आया अर्पित जो मैंने समझाने का कोशिश किया व्हाट इज पाई रेडियन पाई रेडियन डेफिनेशन लिखना है लिख लो ना आपका सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर ये बेसिक पाई का डेफिनेशन होता है ना 22 टू बाई सेवन थ्री पॉइंट वन फोर वो निकल के आए वैल्यूज पर डेफिनेशन क्या है पर डेफिनेशन है सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज टू पाई आर को आप किससे डिवाइड करोगे डायमीटर दैट इज टू आर क्या आएगा पाई और वो पाई रेडियन सिस्टम में होगा जिसकी वैल्यू आप थ्री पॉइंट वन फोर बोलते हो ना एग्जैक्ट होती है ट्वेंटी टू बाई सेवन हाँ क्या पूछा है मिस्टर किताबी ने पूछा है सर मेरा क्वेश्चन क्या पूछा है किताबी नहीं समझ आया और नेक्स्ट है थैंक सर क्वेश्चन यूज अभी कराऊंगा बहुत क्वेश्चन करने हैं नॉट टू वरी बहुत कुछ है अभी तो स्टार्ट ही किया है ना पाई रेडियन 180 होता है ना होता है कन्वर्जन होता है जैसे एक किलोमीटर में हज़ार मीटर होते हैं वैसे पाई रेडियन में आपके एक डिग्री होते हैं सिखाएंगे अभी धीरे धीरे भाई आपको क्या समझ में नहीं आया सर हाँ पूछ क्या हो गया ना तेरा अब मिस्टर अर्पित कितने बजे लाइव आते हैं हम लोग लाइव आते हैं शाम को छः से सात मैच और तीन से चार फिजिक्स सर आप मोतियारी है या राजस्थान फिलहाल अभी मैं मोतियारी में हूँ ना क्योंकि जिस दिन लॉकडाउन ख़त्म हुआ है ना मतलब शुरू हुआ उस दिन मैं है ना मोतियारी आ गया था छुट्टी मना के और पता चला मैं पंद्रह मार्च को आया पच्चीस मार्च को लॉकडाउन हो गया तो मुझे यहीं रहना पड़ गया मैं जा नहीं पाया चलो सर एक क्लास सुबह भी रखो ठीक है अभी तो आराम से करो फिर अगर हुआ तो वो ज़रूरी सुबह भी कर दिया जाएगा सर मेरा भी क्वेश्चन अर्पित वाला ही था अब समझ आया अच्छा समझ गया चलो सर आप ऑलरेडी नाइन्थ में भी बता चुके हैं हाँ ये सब कुछ बताया गया है ना वसीम ब्रदर हो गया क्लियर सबको क्लियर है मैसेज रिट्रैक करने पर भी कैसे देखते हैं सर है ना वो बहुत कुछ है ना क्योंकि मैं मेन है ना आपका लाइफ चला रहा हूँ तो सारा कुछ मेरे पे हैंडल हो रहा है ओके अर्पित भाई सर साइन स्क्वायर थीटा क्यों होता है साइन थीटा का स्क्वायर क्यों नहीं प्लीज़ ट्राई क्वेश्चन अभी रुको क्वेश्चन मैं कल स्टार्ट करूंगा अभी जो छोटे मोटे डाउट्स हैं जैसे एक एक क्वेश्चन डाउट हो गया बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यही सब दिक्कत होता है और तो जैसे किसी ने पूछा है ना यहाँ देखो किसी ने पूछा है साइन स्क्वायर थीटा ना ये देखना ये जो साइन स्क्वायर थीटा इसके पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है साइन थीटा का होल स्क्वायर और अगर मैं ये पढ़ा जाता है साइन स्क्वायर थीटा और अगर बोलते हैं साइन थीटा का स्क्वायर मतलब इस एंगल का स्क्वायर समझ आया ये चीज दिस इज साइन स्क्वायर थीटा ठीक है साइन स्क्वायर थीटा ठीक है और इसको हम क्या बोलते हैं इसको बोला जाता है साइन थीटा स्क्वायर ठीक है यहाँ पे साइन का एंगल को स्क्वायर किया गया है और यहाँ पे आपका है ना क्या किया गया स्क्वायर यहाँ साइन थीटा का होल स्क्वायर किया गया दोनों का मतलब ही अलग हो जाता है साइन थर्टी डिग्री का स्क्वायर जैसे मैं बोलता हूँ साइन थर्टी डिग्री है ना साइन स्क्वायर थर्टी डिग्री मीन्स साइन थर्टी डिग्री का होल स्क्वायर साइन थर्टी होता है वन बाई टू इसका होल स्क्वायर आएगा वन बाई फोर ठीक है और अगर मैं बोलता हूँ साइन थर्टी डिग्री का स्क्वायर है ना विच इज साइन नाइन हंड्रेड डिग्री और ये साइन नाइन हंड्रेड डिग्री कितना होता है ठीक है इसको आप आगे निकालना सीखोगे नाइन्टी डिग्री अगर टेन टाइम्स तो जो नाइन्टी डिग्री की वैल्यू होती है वही हो जाता है कैसे होता है सीखेंगे आराम से ठीक है अभी आपको बस ये समझना है हाँ अभी बहुत कुछ कराऊंगा अभी तो आज तो शुरू ही किया है ना ये ट्रिगो वाला टेबल का ना कल आप ये याद करके आइए और फिर बहुत क्वेश्चन हम कल इसी से कंटिन्यू करना स्टार्ट करेंगे सर आज का होमवर्क क्या है क्वेश्चन दीजिएगा या याद करना है आज का क्वेश्चन है ना यही है कि देखो आपको पहले ये तो ट्री को याद करना है टेबल नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ना क्या है आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा का ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करके ना मेरे हिसाब से पहला चैप्टर होगा जिसके पास बुक है वो बुक का पीडीएफ सेंड कर दो है ना आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कल खत्म होना चाहिए 
ठीक है सभी का डाउट होगा तो पूछ लेना है ना वरना ऐसे इतने सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में करा दिए तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए फ्रॉम आर एस अग्रवाल एंड आर डी शर्मा और कल से हम इस टेबल पे पूरा काम करेंगे तो कल ये टेबल मुझे याद चाहिए बिना इसके आगे काम नहीं हो पाएगा तो सब लोग ज़रूर इसे याद कर लें ठीक है चलो आज के लिए इतना ही ना और आराम से करो और जितना हो सके इसे दोस्तों के साथ शेयर करो क्योंकि अभी अपना ट्रिगो है ना और इंटरेस्टिंग होता जाएगा और मेन पर्पस हमारा क्या है पूरा ट्रिगो ना मान लो आपका 40 परसेंट फिफ्टी परसेंट टेंथ का सिलेबस ना ख़त्म करना जिसमें आई टेन डिस्टेंस सब इंक्लूडेड हो जाएगा बस प्रैक्टिस हमें अच्छे से कराना है आपको ठीक है और ये बिल्कुल फ्री है ना वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दो शेयर करो और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन दबा लो ताकि जो भी आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स होगा वो मैं यहाँ से भेज दूँगा ठीक है ओके okay, क्या पूछा है आइडेंटिटीज़ कब होगा जब ये हो जाएगा उसके बाद आइडेंटिटीज़ हम बताएंगे ठीक है क्या अवतार चेंज करना है तुझे समझ गया चैनल का अवतार ओके okay, ठीक है कैसा अवतार एयरपेट मेरा चैनल का लोगो ठीक है वेरी गुड कब होगा आइडेंटिटीज़ जस्ट इस चैप्टर के बाद होगा तीन दिन के बाद मानो ठीक है ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं पूछो आपस में है ना डिस्कस करो और फिर मैं अगर ना क्वेश्चन को लेट से जो जो पूछा होगा उसको मैं यहाँ लास्ट में करवा दूँगा सर ग्रुप में मैंने भेज दिया आर डी शर्मा का बुक पी डी एफ वेरी गुड ना हाँ हम लोग सॉल्व करके देखेंगे सर मैं आर एस अग्रवाल का पी सेंड कर देता हूँ हाँ सर आपस में शेयर करो ना इसीलिए वो ग्रुप बनाए चलो आज के लिए इतना ही गुड बाय है ना थैंक यू